ക്രിസ്തുമസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരേ ശബരി സമരവും വിപ്ലവവും ഒക്കെ അതെന്നാ ചോ ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ വേണോ ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾ അച്ഛന് തന്നെ ഈ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇനി നാട്ടിലുണ്ടോ ക്രിസ്മസിന് രണ്ടു ദിവസം സമാധാനം ഓണത്തിനും വിഷുവിനും രണ്ടു ദിവസം സമാധാനം റംസാനും ബക്രീഡിനും രണ്ടു ദിവസം സമാധാനം പള്ളികൾക്കും അമ്പലങ്ങൾക്കും ഇത്രയും സമാധാനം മതിയായിരിക്കും പക്ഷേ നാട്ടുകാർക്ക് അത് പോരാ ദേവാലയങ്ങളെ തള്ളി പറയാതെ ശൗരി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ വെച്ചോ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരെ നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ശൗരിയോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു കർത്താവ് നിർബന്ധിച്ചില്ലല്ലോ കർത്താവിനേക്കാൾ വല്ലതാണോ പള്ളി കമ്മിറ്റി ഓരോ അടവും നോക്കുക ആ ചാക്കു നാട്ടുകാരെ പണയം വെച്ച് ചെട്ടിയാരെ എച്ചിൽ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയല്ല അയാൾ കള്ളക്കാശിട്ട് കാണിക്ക വഞ്ചി നിറക്കുന്നതിനൊക്കെ പിടിച്ച് പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരനാക്കിയാൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ അച്ഛന് നേരം കിട്ടത്തില്ല വേദനിക്കുന്നവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതാണ് കർത്താവിന് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കും വേദനിപ്പിക്കുന്നവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതാണ് ശരിയെങ്കിൽ അച്ഛൻ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കും നീ പറയുന്നതൊക്കെ നേരാ ക്രിസ്തുമസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലെ തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ ഓരച്ചോ അനുസരണക്കെടാന്ന് വിചാരിക്കരുത് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ക്രിസ്മസിന് മുമ്പ് എല്ലാം നേരെയാവും ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാകത്തില്ലല്ലോ മുതലാളി എല്ലാ രണ്ടുനാളും തവക്കില് ഇവനെല്ലാം പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോ ഈ സട്ടമാസ് ഓട് കൊടുത്തത് എല്ലാ സെറ്റിയാരോടെ പണമാണോ അത് ശരിയാ മുതലാളി എനക്കെതിരാ കോശം പോടാണെങ്കിൽ അവന്റെ ചിന്താവാദ് വിടരുത് മുതലാളി ഉദ്രവാക്യം വിളിക്കാൻ ഇവനായ ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയോ ഈ റേഷൻ ഒക്കെ എവിടെയാ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നേ ഇതെന്നാ വർത്തമാനെ പറഞ്ഞത് റേഷൻ വന്ന ഞാൻ തരത്തില്ലയോ ക്രിസ്മസ് റേഷം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ക്രിസ്മസ് നക്ഷത്രം ഇങ്ങ് പോന്നു അതിലൂടെ നക്ഷത്രം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടാ റേഷൻ എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നത്തേക്ക് വരും അത് അവനോട് ചോദിച്ചാൽ അവനെങ്കിലും പറയാൻ സർക്കാരല്ലയോ റേഷൻ തരുന്നത് ചാക്ക് കേട്ട് ലോറിയിൽ ഓട്ട് കയറ്റും ആലപ്പുഴയോ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലോ കൊണ്ടുവന്ന് ബോട്ടിൽ ഓട്ട് കയറ്റും പൊന്നൂച്ചട്ടിയുടെ ബോട്ടല്ലയോ വെള്ളത്തിലൂടെ അല്ലയോ വരുന്നത് ബോട്ട് ചിലപ്പോ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി നിന്ന് വരാം അഥവാ ബോട്ട് മുങ്ങിയില്ലെങ്കിലും ചാക്ക് കേട്ട് മുങ്ങും മുങ്ങി അതാ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നെ ശൗരിച്ചായ ക്രിസ്മസ നമുക്ക് പട്ടിണി കിടക്കാം വീട്ടുകാരെ പട്ടിണി കിടാൻ പറ്റിയല്ല ആണ്ടിലൊരിക്കല വീട്ടിലൊരു ചിരിയും സന്തോഷവും ഒക്കെ അതും കൂടെ ഇല്ലാതായാലും എല്ലാ ആവേശവും പോകും അരിയും കോതവും പഞ്ചാരിയും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒതുക്കിച്ചിരിക്കാൻ ചെട്ടിയാര് ചീക്ക് അടുക്കണ്ണാച്ചി മറ്റേ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂടി കൊണ്ടുവരണ്ട ആമ അത് മാത്രം പിന്നെ കേവലത്തി കിടക്കത്തോ ഒന്ന് വേഗം വാട്ടോ ഞങ്ങളുടെ വേറൊരാളൂടെ ഉണ്ട് സാറായിരുന്നു ആ ചെട്ടിയാരെ അവിടെ ഉണ്ടോ ഇന്ത മാതിരി ഒരു ചിന്ന വിഷയത്തിലെല്ലാം നാ തലയിടറില്ല സാർ ഞാൻ ഒരു വെളിയൂർക്കാരൻ അതിനാലെ എം എൽ ഇവങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്പിക്കയില്ല ക്രിസ്മസ്ക്ക് ഒരുപാട് നാൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിനാലെ അരിസിയെല്ലാം കെട്ടുപോകാൻ ഇരിക്കട്ടെ മേനെ നമ്മ ഗുണമല്ല വെച്ചിരുന്ന കഴിഞ്ഞതൊക്കെ പോട്ടെ ചെട്ടിയാർ പറഞ്ഞത് മുഖവലിക്കെടുക്കും മേലിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല ആവർത്തിച്ച നിയമപരമായി നടപടി എടുക്കും എന്താ പറയടാ ഒന്നാളതാ ചെട്ടിയാർക്ക് കെട്ടപ്പേരാണ് ഞാനാകുന്നു ജീവന്റെ അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന അപ്പമാകുന്നു എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നവർക്ക് ആർക്കും വിശക്കുകയില്ല എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ആർക്കും ദാഹിക്കുകയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നീയാണോ ചാക്കോ ക്രിസ്തുമസിന് വന്ന റേഷൻ അരി പൂഴ്ത്തി വെക്കാൻ കൂട്ടു നിന്നത് അച്ഛൻ അവിടെ ഇരി ഇത് പള്ളിയല്ല ബൈബിളിന്റെ കാര്യം പറയാൻ പള്ളിക്ക് മാത്രമായിട്ടൊരു ബൈബിൾ ഇല്ല ചാക്കോ കൊറാനും ഇല്ല അല്ലേ ബഷീർ സാറേ 
കൈമളക്കിയാൻ പറഞ്ഞാട്ടെ പൂജാമുറിയിൽ വായിച്ചു തീർക്കാനുള്ള രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമാണോ രാമായണവും ഭഗവത്ഗീതയും ഒരിക്കലും അല്ല അപ്പൊ ദൈവവചനങ്ങൾ ദേവാലയങ്ങളിൽ മാത്രം പൂഴ്ത്തി വയ്ക്കുന്ന നീയൊക്കെ അരിയല്ല ദൈവങ്ങളെ വരെ പൂഴ്ത്തി വയ്ക്കാൻ പഠിക്കില്ല ഒത്തു കിട്ടിയാൽ മറിച്ച് വിൽക്കുകയും ചെയ്യും ചെട്ടിയാരെ ആയിരപ്പറ പാടം കൃഷിക്കാർക്ക് തിരികെ വിട്ടുകൊടുക്കണം തിരികെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലേ മുതലാളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നാട്ടുകാർ മേടിച്ച കാശ് പലിശ സഹിതം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ചെട്ടിയാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നാട്ടുകാർ കാശ് വാങ്ങിച്ചതിന് രേഖയുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് രേഖ പ്രോമിസറി നോട്ടുകൾ ഒന്ന് കാണട്ടെ നക്കാപ്പിച്ച കാശിന് നാട്ടുകാരെ തള്ളവരെ വധിപ്പിച്ച് ആയിരപ്പറ പാടശേഖരം ചെട്ടിയാർക്ക് വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചത് അന്യായം മന്ത്രിയായിരുന്ന സാക്ഷി ഇതിന് മാത്രമല്ല ഇന്നലെ ചെട്ടിയാരെ ഗോഡൌണിൽ കണ്ട റേഷൻ അരി ചാക്കുകൾക്കും ശിക്ഷ അറിയാമല്ലോ വക്കീലിന് ചെട്ടിയാരെ നമുക്കൊരു തീരുമാനത്തിലെത്താം ആയിരപ്പറ പാടശേഖരം കൈമൾ അദ്ദേഹവും അച്ഛനും ഉൾപ്പെട്ട നാട്ടുകാരുടെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ആക്കണം ഒന്നിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുക ഒരു അരിക്കച്ചവടക്കാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് അരി വിലയ്ക്കെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ചെട്ടിയാർക്ക് നിഷേധിക്കരുത് അലിയ പ്രായമായ ഒരു പെണ്ണ് ഈ വീട്ടിലുള്ള കാര്യം അളിയ മറക്കരുത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയോ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചല്ലോ ആ മാപ്പിള ചെറുക്കൻ എന്തിനാ എപ്പോഴും ഈ വീട്ടിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്നത് കയറി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി നാട്ടുകാർ ആദ്യമിതും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ നിനക്കെന്നെ എന്തെങ്കിലും അല്ല അവൻ ഈ വീട്ടിൽ കയറി നടക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാ പുറത്ത് സംസാരം അളിയ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ല എന്നാകരുത് എന്തു വേണേ പറഞ്ഞു കടന്നു എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ഈ പഠിക്കകത്ത് കയറരുത് വന്നേ പോക എന്റെ പാർവത കുഞ്ഞെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിളമ്പി തന്ന ചോറുണ്ണാൻ കറികളൊന്നും വേണ്ട നേരാ എന്ന ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് കൂടി ഇച്ചിരി വിളമ്പിത്ത ഓ പിന്നെ ആ ഒരു അവസരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാ ഞാൻ കഥയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലല്ലോ ജീവിതം ആയിരപ്പറയെ കാലനാട്ട് വേണമെന്നാ എല്ലാരും പറയുന്നേ മുടങ്ങിപ്പോയതല്ലയോ മുടക്കം മാറ്റി ആയിക്കോട്ടെ ആയിരപ്പറ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആരംഭം എല്ലാരുടെ ഇഷ്ടം അതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഇത് പറയണ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അമ്മ ഉറങ്ങിയോ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാ കാലത്തെ വരാം ശൗരി നിന്നോട് ഒളിച്ചു വെക്കാൻ എനിക്കൊന്നുമില്ല പറയുന്നത് നന്ദി കേടാണെന്നും അറിയാം എന്താ കൈമളത്തിയും പറഞ്ഞാട്ടെ മോളും നീയും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം ലേശം കൂടുന്നില്ലേ എന്ന് എനിക്കൊരു പേടി ബന്ധുക്കളെല്ലാം ശത്രുവാളയത്തിലാ അറിയാവല്ലോ പറയാൻ എന്തെങ്കിലും നോക്കിയിരിക്കുക അവര് നമ്മളായിട്ട് വിഷയമൊന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കരുത് നീ ഇവിടെ വരരുത് എന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നീ വരുന്നുകൊണ്ട് ഈ വീടിന് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാവരുത് കുഞ്ഞ് മനസ്സിലായി സ്വന്തം ഒന്നോർത്ത് വന്നു പോകുന്ന ഈ മാതിരി പഠിപ്പരമൊക്കെ മറന്നുപോയി അച്ഛൻ ശൗരിയോട് എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം കൂടുന്നു മോളെ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ സംസാരമായിട്ടുണ്ട് എന്ത് സംസാരം അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മോളെ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ എന്താ അച്ഛൻ മനസ്സിലാക്കാത്തത് ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് കരുതി ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് അച്ഛൻ അഭിനയിക്കരുത് അച്ഛന്റെ മോളല്ല ഞാൻ അച്ഛന്റെ മനസ്സല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പാടില്ല എന്ന് പറയരുത് മറ്റേർപ്പാടുകളൊന്നുമില്ല ഉണ്ട് നാലെണ്ണം വിട്ടുണ്ട് എന്നാലേ കലക്കാൻ പറ്റൂ വേഗം വേണം 
ഊളി കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ല പെണ്ണുങ്ങളല്ല ഉണ്ണാൻ പറഞ്ഞു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമുക്ക് വിസ്തരിച്ചാകാമല്ലോ പിന്നെ പാപ്പിയുടെ പോന ശൗരി ഇവനെന്നെ ഇവിടെ കാര്യം ഇത്ര ഏർപ്പാടൊന്നും ഇനി വേണ്ടളിയ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അല്ലേ ഇറക്ക പോയി മേടിക്ക അപ്പനെ ഓർത്തെങ്കിലും അന്ന മൂട്ടി വളർത്തിയ ഈ വീടിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന് കാവൽ നിന്ന് മരിച്ച പാപ്പിയുടെ മോന ഞാൻ എന്റേതെന്ന് പറയാൻ എനിക്കിനി ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ അവകാശം അങ്ങനെ നിഷേധിക്കരുത് ശൗരി വേണ്ട 
Oh. என்னடாட்டு <laughs>
ഒന്ന് വിളയുന്ന മണ്ണാടായത് ഇവിടെ പൊന്നിച്ചട്ടികൾ വിളയാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കല എന്തോ അവർക്ക് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് വരുന്നേ 